good morning dears next we can see how can we apply the second formula of pv ratio okay second formula endirunu parney nokku ellarum pv ratio is equal to change in profit divided by change in sales into 100 okay so in this problem we have given sales turnover and profit during 2 years okay so the 2 years nu parayma sradhikya edakya thannadu nu ariyo 2002 level sales is 140000 and profit of the corresponding period is 15000 and in 2003 sales 160000 and profit earned during that period is 20000 okay so here you are asked to calculate pv ratio sradhikanam question pv ratio kanan parnittunde sales required to earn a profit of 40000 adayathu profit 40000 aanengil etra sales venam adey madri calculate profit when sales are rupees 120000 ഇത്രയാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സെയിൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം ഈ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് പി വി റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി Two thousand two, no more than fifteen thousand, and in two thousand three, it is twenty thousand. So change, no more than that. That's right. Matter, what that's right. Five thousand rupees. So five thousand divided by change in sales. Sales one lakh forty thousand and one lakh sixty thousand. So how much is change? Twenty thousand rupees. Therefore, PV ratio. is 25 percentage okay clear ano application of the second formula ini ingenatha question aanu namaku essay ekke aayittu veru marginal costing nu adhaayidu pv ratio mathralla chodikya adinte kude find out sales volume to earn a profit of this much alle calculate profit when sales are this much ingenekka pannittulla questions undavu appo nammal aadi nokkan povunnathu edu kandupidikkan vendittaanu sales to earn a profit of rupees 40000 appo sales kananulla formula yan parnittund throughout this chapter ee oru formula ningal padichirikkanam edakkadak application verunna oru formula aanu adu edana sales is equal to fixed cost plus profit loss aane minus cheya marakkerudu fixed cost plus profit divided by pv ratio അപ്പം നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അറിയാം പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് പി വി റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ല ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾ സ്റ്റക്ക് ആവുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ യു ഹവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇനി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഫോർമുല ആയിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് പറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ രണ്ട് പീരീഡിൻ്റെ സെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീരീഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പീരീഡ് എടുക്കുകയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ എടുക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് ഇയറിൻ്റെ സെയിൽസ് ആണോ എടുക്കുന്നത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ എടുത്താൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇയർ ഓക്കെ 
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെടുത്ത് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സെയിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇയർ ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദർ ഫോർ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ദാറ്റ് കംസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സോ എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു പ്രശ്നമില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും തെറ്റുക ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ബിഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് സെയിൽസ് വോളിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സെയിൽസ് വോളിയം കാണാൻ പോവുക അപ്പം സെയിൽസ് വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ അപ്പം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടി എത്രയാണ് സെയിൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഏത് പ്രോഫിറ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് സെയിൽസ് ടു ഏൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളെ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് ഏതാ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ സെയിൽസ് ടു ഏൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതായത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ സെയിൽസ് വേണം ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ സെയിൽസ് വേണം ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇഫ് സെയിൽസ് ആർ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോഴും സെയിം ഫോർമുല ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കാണാനാണെങ്കിലും സെയിൽ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് കാണാനാണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് കാണാനാണെങ്കിലൊക്കെ സെയിം ഫോർമുലയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് പാർട്ട് അതായത് വൻ സെയിൽസ് ആർ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഇസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെയിൽസ് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പി ഐ ടെൻ എടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് പി എന്ന് വരും സോ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ദർ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇതൊരു എസ് എ ആയി വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ശരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തരാം നിങ